السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا ٹاپک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو مصیبت کی گھڑی میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو یقیناً اللہ صابریوں کے ساتھ ہے صبر کا مفہوم برائی برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ بھلائی پر ڈٹ جانا اور اس کی خاطر پریشانیاں جھیلنا صبر ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو 
एक बोल पर अपनी जान बचा सकते थे अपना माल बचा सकते थे अपनी औलाद बचा सकते थे अपना सब कुछ बचा सकते थे कि मैं ालिम यजीद का साथ देता हूँ ालिम के हाथ पर बैत करता हूँ आपने कहा नहीं नहीं मैं आल रसूल हूँ मैं आल रसूल हूँ मैं कट तो सकता हूँ लेकिन जुल्म का साथी नहीं बन सकता मेरी औलाद को जबा कर दो इनके टुकड़े टुकड़े कर दो इनको नेजे पर चढ़ा दो सब कुछ कर दो ये नहीं हो सकता कि मैं जुल्म करूं और जुल्म का साथी बन जाऊं। जालिम ना बनो मजलूम बन जाओ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तन के साथी बनोगे तो क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारा नबी हार पहनाएगा जब हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तन हार को हार पहनाए जाएंगे तो तुम्हारे गले में भी हार डाले जाएंगे तुम्हें भी शेरे पहनाए जाएंगे तुम्हें भी हमारे नबी अपने हाथों से फौज कौसर का जाम पिलाएंगे थोड़ी देर मौत तक का सब्र कर जाओ जैसे हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन कर गए कट गए कटा हुआ सर नेजे पर चढ़ाया गया बेटियों को खेमे से घसीटा गया मामूली शख्स की बेटियां नहीं थीं आल रसूल की बेटियां थीं हज़रत जैनब रजी अल्लाह तन ने लाशों को कटे हुए देखा और सरों को नेजे पर चढ़े हुए देखा तो उन्होंने एक चीख मारी व मोहम्मद व मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद आओ आओ देखो आपकी औलाद के साथ आपकी उम्मत ने ये क्या कर दिया कटा हुआ सर इब्न ज्याद के सामने रखा गया इब्न ज्याद के हाथ में छड़ी थी वो छड़ी थी और वो ताकत के नशे में मगरूर था कि मैंने बदला ले लिया मैंने अपने दुश्मन को जेर कर दिया क्या इब्न ज्याद को मौत ना आई क्या यजीद को मौत ना आई क्या ालिम नहीं मरेगा क्या कातिल बच जाएगा नहीं 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 हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तन का कटा हुआ सर इब्न ज्याद के सामने रखा गया इब्न ज्याद आपके होटों पर छड़ी मार रहा था तो ये देखकर हज़रत अनस रजी अल्लाह तन ने खड़े होकर फरमाया ए बदवक्त इन होटों से छड़ी हटा मैंने इन होटों पर अल्लाह के नबी के होटों को लगते हुए देखा है एक मरतबा हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तन खेल रहे थे खेलते खेलते गिर गए आपको चोट लग गई रोने लगे आपका रोना सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दौड़ते हुए आए और हज़रत फातिमा जहरा रजी अल्लाह तनों से फरमाने लगे ए फातिमा हुसैन को चुप करो इसका रोना मुझे दुख पहुंचाता है एक मिनट के लिए सोचिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा से से रोने से इतना दुख होता था तो जब आपके गले पे खंजर चला था तो आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब नवासी के गले पे आपने अपने नवासी के गले पर खंजर चलते हुए सुना तो आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते रवायत में आता है कि इक्कीस या बाईस अहल बैत शहीद हुए इन अहल बैत में सबसे खूबसूरत हज़रत हसन रजी अल्लाह तन के बेटे कासिम थे जब तमाम जानसार शहीद हो गए फिर एक एक कर अहल बैत की बारी आई अली अकबर ने कहा अब्बा जान मेरी आँखें आपको शहीद होते हुआ नहीं देख सकती इसलिए पहले मुझे शहीद होना होगा अहल बैत में सबसे पहले शहीद होने वाले अली अकबर थे उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी मैदान करवला में शहीद होने वाले बच्चे हजरत अली असगर थे उस वक्त उनकी उम्र छः माह थी हजरत हुसैन रजी अल्लाह तन की शहादत का मकसद ये था कि खुदा की राह में सर कटा देना ये गैरुल्ला के सामने सर झुका देने से बेहतर है अस्सलाम वालेकुम वरहि वबरक अल्लाम वरहि वबरक मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी इस्लामिक सेंटर का 
جنہوں نے یہ پروگرام منظم کر کے ہمیں اس میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا میرا موضوع علی اکبر رضی اللہ تعالی ان کی شہادت ہے جب دس محرم کے دن ہر ایک شہید اپنے آپ کو رسول اللہ کے نواسے کے قدموں میں قربان کرتا گیا تاریخ میں تحریر کر دیا ہم شکل رسول علی اکبر رضی اللہ تعالی عن بار بار امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرتے تھے اے نواسائی رسول مجھے حکم دیں میں بھی میدان میں جاؤں لیکن کوئی نہ کوئی امام حسین کے ساتھیوں سے آ کے کہتا تھا اے رسول اللہ کے نواسے علی اکبر کی شہادت ہم نہیں دیکھ پائیں گے پہلے ہمیں اجازت دے دیں جب میدان کربلا میں کوئی بھی نہ رہا امام حسین تنہا ہو گئے علی اکبر رضی اللہ تعالی عن قریب آئے اور فرمایا بابا حسین اب اپنے بیٹے کو اجازت دیں تاکہ میں بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤں امام حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے اے اللہ اب میدان میں میں اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت اور صورت میں تیرے محبوب کی شبیہ ہے یا اللہ مجھے جب بھی تیرے محبوب کی زیارت کا شوق ہوتا تو میں اکبر کی زیارت کر لیتا تھا اے اللہ تیرے دین پہ میرے اکبر کو قربان کرتا ہوں پھر آپ نے فرمایا اے اکبر جاؤ خیموں میں الوداع کہہ کر میدان میں چلے جانا اکبر جیسے ہی آخری سلام کرنے قیام کی جانب جاتے ہیں تاریخ نے لکھا بیبیوں کے خیموں میں قیامت برپا ہو جاتی ہے بس شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالی عن میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں دیکھو میرا چہرہ اللہ کے رسول کی شبی ہے تمہارے ہاتھوں میں جو پرچم بلند ہے اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے ہاں وہی محمد میرے نانا ہے یزید حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتا ہے کیسے مسلمان ہو کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور اسی رسول کے دین کو تسلیم نہیں کرتے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو ہم نے کیا جرم کیا ہے اتنے میں فوجی یزید کہتی ہے کہ اکبر کی بات نہ سنو اور اکبر پر حملہ کر دو فوجی یزید کے بڑے بڑے بہادر جیسے ہی اکبر کے سامنے جاتے ہیں شیر کی طرح علی اکبر ان کو فنار کر دیتے ہیں جب امام حسین کے شہزادے علی اکبر کے سامنے کوئی بھی نہ ٹک سکا تو عمر بن سعد کہتا ہے چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لو تاریخ نے لکھا بارہ سو یا اٹھارہ سو کا لشکر چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیتا ہے اور کہیں سے کوئی حملہ کرتا ہے کہیں سے کوئی تیر چلاتا ہے کہیں سے کوئی نیزہ پھینکتا ہے ایک ظالم علی اکبر کے قریب جا کر علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کو مار دیتے ہیں اس برچھی کا لگنا تھا علی اکبر نے خیموں کی طرف رک کر کے فرمایا بابا حسین اکبر کا سلام قبول کرنا جیسے ہی علی اکبر گھوڑے کی زی سے زمین کو آتے ہیں امام حسین علیہ السلام بیٹی اکبر کے پاس پہنچے دیکھیں علی اکبر کا جسم خون میں رنگین اور آپ مسکرا کر کہہ رہے ہیں بابا حسین میری قربانی قبول ہوئی امام حسین نے عرض کیا ہاں اکبر تیری قربانی کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا امام حسین دیکھیں کہ علی اکبر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر درد کی آہ بھر رہے ہیں امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا سینے میں تکلیف ہے علی اکبر کہتے ہیں بابا میرے سینے میں ایک ظالم نے برچھی ماری اور پیچھے سے برچھی کو توڑ کر کہا اب دیکھتے ہیں حسین اس برچھی کو کیسے نکالتا ہے امام حسین آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے دادا ابراہیم دیکھیے نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے اور نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندے ہیں اے میرے اللہ میرے اسماعیل کی قربانی کو قبول کرنا فوج یزید دور سے رسول اللہ کے نواسے کو دیکھ کر ہنس رہی تھی امام حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھا ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا برچھی کو پکڑا اور جیسے ہی برچھی کو کھینچا تو برچھی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی امام حسین کے ہاتھ میں آ گیا امام حسین نے آسما کی جانب نگاہ کی فرمایا اے اللہ اس اکبر سے زیادہ اس زمین پر مجھے کوئی پیارا نہ تھا اے اللہ تیرے دین پر اگر تو مجھے ہزاروں اکبر دیتا تو میں حسین وہ سارے اکبر تیرے اسلام پر قربان کر دیتا سلام ہو رسول اللہ کے نواس حسین ابن علی پر سلام ہو ہم شکل رسول شہزاد علی اکبر پر جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا و سلام علیہ عباد الزین صفا مباد موضوع ذکر نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ 
حضرت حسین رضی اللہ عنہ پانچ شیوان چار ہجری میں چھ سو چھبیس عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد سیدنا علی ابن ابی طالب جو چوتھے خلیفہ ہیں آپ امیر المومنین بھی ہیں امام المتقین ہیں شیر خدا بھی ہیں مرتضی بھی ہیں داماد مصطفیٰ بھی ہیں آپ کی ولادت کعبہ کے سہن میں ہوئی اور شہادت مسجد کے اندر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جن کی ماں حضرت فاطمہ الظہرہ جن کے نانا سید الانبیاء سید الاولین والآخرین امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ کو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے جیسا کہ حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان اہل بیت سے تھے آپ حضرت حسین کو تیسرے امام کا درجہ بھی حاصل ہے بیڑوں میں حسین اور آپ کے بھائی حسن خاندان رسالت کی آخری اولاد ہیں آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہوئی آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کی خبر سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور آپ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں آواز دی پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا حقیقہ اور بچے کے والوں کے برابر چاندی خیرات کی جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بچے کا نام حرب رکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کا نام بدل کر حسین رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین سے بے پناہ محبت دی آپ فرمایا کرتے تھے جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان دونوں حسن اور حسین سے اور ان کے والدین حضرت علی اور میری بیٹی فاطمہ سے بھی محبت کرے اور جو ایسا کرے گا وہ روز قیامت میرے سائے میں ہوگا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو اپنی اولاد کا درجہ دے رکھا تھا آپ رضی اللہ عنہ شب بروج میں ایک ایک ہزار نوافر پڑھ لیتے بہت بہت عبادت کرتے حج بھی بہت کیے اور وہ بھی پیدل ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دو پہلو ہیں نماز و صبر جس نے نماز قائم کی اور جس نے صبر کیا آپ رضی رضی اللہ عنہ کی چار جو جین تھی حضرت شہروانو حضرت ام رباب حضرت ام لیلا حضرت ام اسحاق آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حضرت شہروانو سے تین لڑکے تھے ایک روایت میں چار بھی ہیں اور بیٹی دو تھی حضرت فاطمہ اور حضرت سکینہ پہلے بیٹے علی اصغر دوسرے علی اکبر تیسرے امام ال امام زین العابدین زین العابدین سے رضی اللہ عنہ کی نسل چل رہی ہے آپ کے پہلے اور دوسرے بیٹے علی اصغر اور علی اکبر کربلا میں شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت میرے غموں کو یاد کر لینا تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان دے دی آپ کی شہادت کربلا کے مقام پر دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری برو جماعت المبارک کو ہوئی آپ کربلا میں اپنے اہل خانہ سمیت شہید ہوئے شہادت کے وقت حضرت حسین کی عمر چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن تھی آپ کربلا میں اپنے اہل خانہ سمیت شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مدار کربلا کی راگ میں ہے لیکن آپ کی یاد میں آپ کی فردی مجسمے عراق مصر اور سائریا میں بنائے گئے جو کہ آپ کی جلیل و قدر شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامک سینٹر کی جانب سے ہونے والے کمپٹیشن اہل بیت اور شہدائے اسلام میں میرا ٹاپک ہے مدینہ کا مظلوم شہید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو تاریخ میں بہت سے شہداء اسلام کا ذکر ہے خاص طور پر شہداء کربلا کا ذکر اور ان کی مظلومیت کو زیادہ بیان کیا گیا مجھے تاریخ سے کوئی شکایت نہیں اگر تاریخ کہے حسین رضی اللہ عنہ کا پانی دس دن بن رہا تب بھی ٹھیک اگر تاریخ یہ کہے حسین کا پانی سات دن بن رہا تب بھی ٹھیک 
میرا نظریہ ہے اگر حسین کا پانی بند نہ بھی رہا تب بھی نواسہ رسول مظلوم ہیں لیکن ہم تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام میں صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہی مظلومانہ یا دردناک نہیں بلکہ اگر ہم دس محرم کی طرف جاتے ہوئے رستے میں اٹھارہ ذلحج کی تاریخ کو پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے جی ہاں وہی عثمان جسے ہم ذنورین کہتے ہیں وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ کہتے ہیں وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں وہی عثمان جس کو ہم نبی کا دوہرا داماد کہتے ہیں خیر یہ باتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں کیونکہ عثمان کی شان تو بیان کی جاتی ہے ان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے ان کی شرم و حیا کے قصے بھی سنائے جاتے ہیں ان کی سخاوت کے تذکرے بھی کیے جاتے ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا ان کی شہادت کے دردناک واقعے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان کی مظلومیت کو بیان کیا جائے ہائے عثمان ہم کوئی عالمہ یا خطیبہ نہیں لیکن اتنا جانتے ہیں کہ عثمان وہ مظلوم تھے جن کا چالیس دن پانی بن رہا آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے میٹھے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قید میں پیاس سے نڈھال ہوئے تو آواز لگائی ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر عثمان کا ساقی بن کر علی پانی پلانے آ رہا ہے ہائے آج کربلا میں علی ازگر پر برسنے والے تیروں کا تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن علی کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں کیا جاتا باقیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشکیزے پر تیر پر تیر برسا ہے کربلا میں اگر حسین کا ساقی عباس تھے تو مدینہ میں عثمان کا ساقی علی تھے آج اس عثمان کو چالیس دن ہو گئے ایک ہی گھر میں قید ہوئے جو کبھی مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتا تھا آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوک در جوک آیا کرتے تھے چالیس دن گزر گئے آج اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو کبھی اناج سے بھرے ہوئے اونٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی خیا کرتے ہیں آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو غزوہ احد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی آج عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کیا جا رہا ہے جس نے کبھی بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کا غسل نہیں کیا آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں اٹھارہ ذلحج پینتیس ہجری جمعہ کا دن ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ روزے کی حالت میں ہیں باغی دیوار پھلانگ کر آئے اور عثمان کی داڑھی کھینچتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں ایک باغی پیٹ پر برچھی مارتا ہے ایک باغی لوہے کا ہتھیار نکال کر سر پر مارتا ہے ایک تلوار نکالتا ہے اور حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے وہی ہاتھ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی قرآن سامنے رکھا تھا تو قرآن کی اس آیت پر عثمان کا خون گرتا ہے فص یقفی کہم اللہ تو قرآن بھی عثمان کی شہادت کا گواہ بن گیا آج عثمان رضی اللہ عنہ کو ٹھوکرے مار کر زمین پر گرا دیا گیا جس سے آپ رضی اللہ عنہ کی پتلیاں تک ٹوٹ گئیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باغیوں کے ظلم سے اس طرح شہید ہو گئے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی دیا خون صحابہ نے تب اس میں بہار آئی و مارے نلبلاغ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطهركم تطهيرا یقینا حضرات اہل بیت اتحار زبان اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالی کی خصوصی ہدایت یافتہ اور حضرت محمد علیہ الصلاة والسلام کے مثالی تربیت کردہ افراد ہیں جو تمام تر برائیوں سے پاک و صاف ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے اور روح زمین پر اللہ کے دین کے عالم بردار اس کے قرآن کے دائی اور سنت نبوی کے وارث و امین ہیں عالی اخلاق کو کردار کے حاملین ہیں 
یقیناً اسلامی تاریخ ان کے فضائل کی محافظ اور ان کے کارنامے روز اول سے لے کر آج تک کربلا سے لے کر آج تک زبا زدہ مخاص ہیں حضرات اہل بیت کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث میں بہت جگہ وارد ہوئے ہیں جن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو جلال الدین سیوسی نے نقل کی ہے کہ اللہ عز وجل کا یہ ارشاد ان اللہ اصطفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مؤمنین بھی مراد ہیں اسی طرح اللہ عز و جل کا ارشاد کہ الدین امن و عامل الصالحات طوبا لہم و حسن ماب گویا کہ اہل بیت اتھار کو طوبا جو کہ جنت کا ایک درخت ہے کہ مزداق قرار دیا گیا ہے اسی طرح حضرت زین میں ثابت رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء والارض وعطرتی اہل بیتی وانہما لین تفرقا حتی یرد علی الحوضا اس کو روایت کرنے والے حضرت امام احمد ہیں اہل بیت نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آپ کی ذریعات طیبات بنو ہاشم کی اعلی اولاد وغیرہ شامل ہیں آپ کی ذریعات طیبات میں خصوصا جن کا ذکر آتا ہے اس میں آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما شامل ہیں جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودد في القربة قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال علي فاطمة وابنهما حضرات امہت المؤمنین اور ذریعات طیبات کے ساتھ ساتھ اہل بیت نبوی میں بنو حاشم خصوصی طور سے ذکر ہیں اسی طرح حضرات علی عباس علی جعفر علی عقید رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شامل ہیں ترمیزی شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں حضرات اہل بیت اتھار رضی اللہ عنہ جن کے فضائل حدیث آثار و صحابہ اقوال صحابہ اکرام میں بہت کسرت سے بائن ہوئے ہیں اسی طرح ان کے کچھ حقوق بھی ہیں اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق حضرات اہل بیت کی تعظیم و تکریم اور ان سے محبت اور شایان شان ان سے ربط تعلق ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا احب اللہ لما يغذوکم من نعمی و احبونی بحب اللہ عز و جل و احب اہل بیتی لحبی اس روایت کے نقل کرنے والے حضرت امام ترمیجی ہیں اسی طرح اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا کہ قسم ہے حضرت پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا اگر وہ تم یعنی اہل بیت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دوست نہیں رکھے گا فی الواقع حضرات اہل بیت سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے اسی طرح حضرات اہل بیت کا ہم پر دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی صیرت و کردار کو ان کے عمال و افعال کو اختیار کیا جائے اس کو اپنی زندگی میں سوارا جائے دینی معاملات میں ان کی اتباع کی جائے ان کی پیروی کی جائے کیونکہ قرآن مجید کے بعد حضرات اہل بیت اتھار ہی اطاعت و اختراع کے قابل ہیں احادیث مبارکہ میں ان کی اطاعت و اتباع کی ان کی پیروی کی تاکید و ترغیب بہت ہی معصر انداز میں بیان کی گئی ہے حضرت ابو ذر رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو تمہارے حق میں میرے اہل بیت کی وہی حیثیت ہے جو اہمیت و حیثیت کشتی نوح کی ہے جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی اور جو شخص اس کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہوا اللہ عز و جل سے ہم اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل حضرات اہل بیت کی محبت ہمارے دن میں بٹھا دے اور ان کی زندگیوں کو ہم ان کی زندگیوں کو ہم نے اپنے لیے نمونہ بنائیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں اور اس وقت یقیناً امت جن حالات سے دوچار ہے اس کا ایک اہم سبب یہی ہے کہ ہم ان حضرات کے راہ سے ان حضرات کے راہ سے اور ان حضرات کے سچے راستے سے دور ہٹ گئے ہیں اور اس کا صحیح حل یہی ہے کہ ان کے راہ میں ان کے راہ میں چلا جائے اور ان کے راستے کو اختیار کیا جائے اللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اما بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عن پیغمبر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے نواسے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عن اور حضرت فاطمہ زہرا کے چھوٹے صاحب زادے تھے حسین نام اور ابو عبداللہ کنیت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عن کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عن کی چند سنہری باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک ظلم ہے اگر لوگ موت کو عقل سے اس کی واقعی شکل کے ساتھ تصور کرتے تو دنیا ویران ہو جاتی جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے وہ صلاح رحمی کرے سب سے بڑا سخی وہ انسان ہے جو کسی ایسے کو عطا کرے جس سے کسی قسم کی توقع نہ ہو ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کئی بہتر ہے زندگی کا کوئی اعتبار نہیں جس قدر ممکن ہو دوسروں کے کام آؤ اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تقزیب نفس کا آغاز خود سے کرو دنیا خود بدل جائے گی نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی جو تمہیں دوست رکھتا ہے وہ برائی سے روکے گا اور جو تمہیں دشمن رکھے گا وہ برائی پر ابھارے گا اللہ کے سوا کبھی بھی کسی سے کوئی سوال مت کرو جس کا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو خبردار اس پر کوئی ظلم نہ کرو علم اور بربادی انسان کی سیرت کو آراستہ کرتی ہے ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے معاف کر دے جس کام کا انجام تمہارے لیے دشوار ہو اس کی ذمہ داری اپنے سر نہ لو ذلیل وہی ہے جو وکیل ہے تقوا اور نیکی آخرت کے لیے بہترین زادرا ہے کسی چیز کی شدت سے خواہش محض بری بات نہیں بلکہ یہ مالک بھی ہے مثبت یہ ہے جب وعدہ کریں تو پورا بھی کریں اللہ کی جنت دنیا میں دیکھنے کی خواہش ہے تو ماں کی گود میں سو جایا کرو جو جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے سبحان اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ اس پروگرام کا آغاز اتنے عمدہ طریقے سے کیا آج میں آپ کو فضائل اہل بیت بتانے جا رہی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اہل بیت کہتے کسے ہیں اور اس میں کون کون شامل ہیں اہل بیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان والے شامل ہیں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت میں اہل بیت میں ان لوگوں کا شمار کیا گیا ہے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات اور ان کی اولاد آگے حضرت فاطمۃ الظہرا حضرت علی المرتضیٰ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت علی کی اولاد حضرت عباس کی اولاد حضرت ظفر کی اولاد اور حضرت عقیل کی اولاد شامل ہیں اور آخر میں ان لوگوں کا شمار کیا گیا ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اہل بیت قرار دیا ہے اہل بیت میں سب سے اعلیٰ مرتبہ تو پنجتن پاک کا ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمۃ الظہرا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ میں تم لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میرے بعد جب تک تم اسے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوں گے پہلی اللہ کی کتاب یعنی قرآن شریف دوسری اہل بیت اس میں اللہ کی کتاب آسمان سے زمین کی طرف پھیلی ہوئی رسی کے سامان ہیں اور دوسرے میرے گھر والے میری اولاد ہیں اس پر ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ یہ دونوں مجھ سے الگ نہ ہوں گے یہاں تک کہ یہی دونوں میری بات حوض کوثر پر مجھ سے سب سے پہلے ملیں گے
बस तुम लोग सोच लो कि तुम मेरे बात इनसे क्या मामला करते हो यानी अब तुम्हें खुद एहतसाब करना है कि इन दोनों को किताबुल्ला और मेरे अहल बैत के साथ तुम कैसे पेश आते हो इस हदीस से हमारे नबी ने कुरान की तरफ तोज्जी दिलाई और अहल हकूक भी याद दिलाए और अहल बैत की फजीलत व अजमत बयान फरमा दी कि जितना तुम लोग इनके हकूक़ की अदायगी में सरगरम रहोगे और इनकी खबरगिरी में हिस्सा लोगे तो उतना ही तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा और अल्लाह तुम्हें दुनिया व आखरत में खैर आफियत से नवाजेगा एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया कि चार खुश नसीब लोग ऐसे हैं कि मैं क़यामत के दिन ख़ुद इनकी सफ़ात करूँगा मेरे अहल बैत की तज़ीम व इज़्ज़त करने वाले दूसरे उनके लिए उनकी ज़रूरत की चीज़ें पेश करने वाले तीसरे ज़रूरत के वक्त उनके कामों को पूरा करने वाले चौथे दिल और ज़ुबा दोनों से उनको महब्बत करने वाले सुबह अल्लाह अहल बैत तो वह तैयब व ताहिर और बरगीजदा हस्तियाँ हैं जिन अल्लाह ताली ने एतकदी हमली बुराइयों से दूर रखा है एक रवायत में हमारे नबी ने फरमाया कि जिसने मेरी औलाद में से किसी के साथ अच्छा सलूक किया और अगर मेरी औलाद का को कोई फ़र्द उसके एहसान का बदला न दे सका तो मैं उसके इस एहसान का बदला अल क़यामत के दिन दूँगा सुबह अल्लाह हमारे नबी तो अपनी शान के मुताबिक ही देंगे सैदना अब्दुल्ला बिन मसूद ने यह इर्शाद फरमाया कि आल मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत एक साल की इबादत से बेहतर है बेशक हर इबादत के ऊपर एक इबादत है मगर आल मोहम्मद से मोहब्बत सबसे बेहतरीन इबादत है ये वो अहल बैत हैं जिनकी ये फजीलत है कि आपने आबा का दरवाज़ा थाम कर ये फरमाया देखो मेरे अहल बैत की मिसाल नू आलाम की कश्ती की जैसी है जो इसमें सवार हुआ वो बच गया और जो शख्स रह गया वो हलाक हो गया अल्लाह हम सब को इस कश्ती में सवार होने की तोफ़ी अदा फरमाए आमीन और मैं अपनी बात इस लाइन से ख़त्म करती हूँ तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं आले मोहम्मद तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं आले मोहम्मद फूलों को कभी इतर लगाया नहीं जाता जजा Assalamualaikum to all of you. First of all, I would like to say thanks to our Islamic Center Society to organize this wonderful program. Without wasting of time, I would like to start my topic. The few minutes I have, inshallah, I will try to speak a little about the life of Hazrat Imam Hussain رضي الله تعالى عنه. He was the grandson of our beloved Prophet Prophet صلى الله عليه وسلم. He was the person alhamdulillah when he was born the first thing he ever took in his mouth went down from throat to his stomach was through the blessed mouth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when he was born the azan in his ear was given by our beloved prophet prophet sallallahu alaihi wasallam he was such a blessed personality The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Hasan and Hussein are my flowers." Not only this, there is an incident, there is a hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walked once carrying his own son Hazrat Ibrahim on his right shoulder and Hazrat Hussein radiyallahu ta'ala anhu on his left shoulder. When he was carrying them, Jibril alaihi salam came He came and said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that Allah has asked to tell you he has to take one of them back from you one of the gates has to back to Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said O Jibril if you take Hussein I would feel sad and even my beloved daughter Fatima and my son in law hazrat ali also feel sad or if you take ibrahim i will only feel sad so you go and say to allah subhanahu wa taala that you can take hazrat ibrahim and that was happen after few months hazrat ibrahim passed away so whenever after this rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to see hazrat 
Hussein radiallahu ta'ala anhu, he said, O oh Hussein, you are the only one for whom I sacrifice my own son. One day Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sitting in his member and giving the khutbah of Juma. Hazrat Hassan and Hussein walking, but they were very small. They were about to fall. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam left his member and go ahead to hold them. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam left his member. Why? He left his member because he knew. On the day of Karbala, when Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala anhu would be murdered, would be killed, there would be nobody to hold him. So, today I am going to hold him. Such was the care of this beautiful child. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam knows this will be the son. When the time comes, he will sacrifice his own life. For my deen, for to save the deen of Allah and save the deen of Rasulullah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Imam Hussain and Hassan are the leaders of the youths of Jannah. So it is our responsibility of our youths especially for whom Imam Hussain radiallahu ta'ala and who sacrificed his own life. His whole family on the day of Karbala, on the day of Ashura. So it is our responsibility to learn the life of this great Imam. And learn a lesson. When the time comes, you have to be very forward. You have to be sacrifice your life. And for to save the deen of Allah. For to save the deen of Rasulullah. Thank you very much for paying heed to my words.